。欢迎来到 s a s t e x t Mining 的实战讲堂。这部影片会教各位如何利用 s a s Enterprise Miner 的文字采矿模组来进行文字探勘，挖掘资料中的机会与趋势。我们现在都处在一个资讯爆炸的时代。无论是公司或是个人，每天都会接收到来自于社群网站或 email 或一些网页文件的大量资讯，但我们并没有那么多时间来阅读所有的资料，更不用说把这些内容分类成共同主题，从中抓到重点的讯息。不过这些文字资料中往往又潜藏很多关键，但是不易识别的资讯。许多组织在做决策之前，要能够分析到所有的资料，才可以有效观察出趋势或是潜在的警讯。不过，为最大的问题就在于这些非结构化的文字内容应该要怎么样处理呢？为了应应这样子的一个需求，文字采矿这项技术就被发明出来，来帮助我们把阅读还有理解非结构化文字的耗时工作，转换成自动化作业。那在分析资料时就可以更省时，并且更有效率。那我们也可以进一步将结构化，或说一些量化资料，和非结构化文字资料结合在一起，执行更完整而准确的分析，甚至能产生一个预测性或是描述性的模型，让组织或个人判别出资料想告诉我们的趋势。c s t e x t m i n e r 这个软体呢，它可以支援非常多国家的语言，还有档案格式，探索隐藏在大量文字中的资讯，来解决刚才所提到的一些问题。那 t e x t m i n e r 可以将非结构化的文字片段、文件或是网页内容，透过演算法来找到字词之间的显著关联，进行文字归类，自动辨识出各种主题。当然，它也可以帮助我们将文字资料结构化，转换成量值型的资料，并结合其他 s e t 软体来建立模型。那有的时候，机器它跑出来的结果跟人类的见解其实不一定会一样，所以 TextMiner 里面呢也有这个互动式的界面，可以让我们手动修改分数值，去引导机器学习人类的思考方式。那这些见解还有文字分析的结果，也可以套用到评分系统中去做新资料的预测。而以上这些呢，都是 s e s t e x t m i n e r 的主要优点。那在这里，我们简单介绍一下这次课程会使用到两个软体。第一个软体叫 Enterprise m i n e r 或简称为 EN。虽然我们这次的课程是 t e x t m i n e r 但其实 TextMiner 并不是一套 s e s 的独立软体，而是镶嵌在 EnterpriseMiner 这个软体底下的一个模组，叫做文字采矿。文字采矿模组底下有非常多的节点，我们今天就会利用到其中的文字归类，还有文字规则产生器这两个节点来进行文字分析。那第二个会使用到的软体叫做 EnterpriseGuide， 简称为 EG。其实 s e s 很多软体彼此都可以互相搭配使用，因此呢 t e x t m i n e r 也可以应用在 Enterprise m i n e r 或 Enterprise Guide 等其他 s e s 软体上，提供一套完整的文字，还有结构化资料分析，甚至是评分或是建立预测模型。那今天会简单示范怎么利用文字归类的结果去跑回归分析。那我们这里就会运用到这套软体 Enterprise Guide。刚才提到了文字采矿模组底下有非常多的节点，其实就是投影片上这七个节点，分别是文字汇入、文字剖析、文字筛选，还有归类、群集、规则产生器以及文字设定等。那文字分析最基本的流程就是跑这四个节点。第一步是要将分析好的文章整理好，汇入到 EN 里面。那汇入的方式可以采用文字汇入的节点，或者说，如果原始资料本身的档案格式就是 s e s Dataset， 那我们也可以直接放原始资料在第一步这边。再来第二个步骤是文字剖析，第三个步骤是文字筛选。做完剖析跟筛选之后，系统就可以帮我们找出重要的词语。
最后在第四步呢，我们就可以根据前面所挑选出来的重要词语，将文章做自动分群、主题归类，或探勘文章词语规则等等分析。所以这四个步骤就是 Text Miner 最基本的文字分析流程。好，那在这次的课程中，我们会利用两个例子，一个是群众募资的成功案例，另外一个是苹果日报头条要文。我们会用这两个案例来教各位使用 Text Miner 里面的文字归类，还有文字规则产生器这两个节点。那其中文字归类的结果呢，还可以把它拿去做后续的回归分析。这我们会在影片的后面陆续介绍给各位